friends, welcome back to my channel, Shaz Learning. This video is going to discuss the fourth standard mathematics worksheet. We are going to discuss all the things we are going to discuss in this worksheet. We are going to discuss all the things we are going to discuss in English and Malayalam video. In the first page of the page, we are going to discuss the page of the page. வீட்டிலே டிசம்பர் மாசத்தே வரவு பரிசோதிக்கு அதாவது மாளவிகையுடைய பாடபுஸ்தகத்தில் உள்ள ஒரு அறுபத்தி ரெண்டிலும் அறுபத்தி மூணிலும் மாளவிகையுடைய ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் உண்டு அது பூர்த்தியாக்கானு பண்ணுங்க டிசம்பர் மாசத்தில் பால் விற்ற இனத்திலும் வாழைக்குல விற்ற இனத்திலும் ஆகே லபிச்சது தொள்ளா ஒன்பதினாயிரத்தி எண்ணூறு ரூபாயான அதில் பால் விற்ற இனத்தில் லபிச்சதினேக்கால் ஆயிரத்தி அஞ்ஞூறு ரூபா அதிகம் வாழைக்குல விற்ற இனத்தில் லபிச்சு எங்கி பால் விற்ற இனத்திலும் வாழைக்குல விற்ற இனத்திலும் எத்திர ரூபாயான லபிச்சது பை செல்லிங் மில்க் அண்ட் ட்ரூ பிளான்டெயின் கல்டிவேஷன் தே ஏர்ன் ஆர்எஸ் நைன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இன் டிசம்பர் தே கோட் ஆர்எஸ் ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மோர் ட்ரூ பிளான்டெயின் கல்டிவேஷன் தேன் பை செல்லிங் மில்க் Then how much money did they earn by selling milk and how much did they earn through cultivation? Varakula vichya porum, pal vichya porum lebhichya aage varumanam 99.9800 rupees aana. Money earned through plantain cultivation. Varakrishilu uda nedi edu milk vichya pong kitti edhi ne odu 1500 add chayda daane. That is... நமக்கு நோக்காம் பின்னிடு December மாசத்தில் எப்பிச்ச ஆகே வருமானம் 9,800 ரூபையில் நின்னு வாழக்குல விட்டப்போல் அதிகம் லெபிச்ச 1,500 ரூப மாத்தி வெச்ச சேசம் வாக்கி பணத்தின்றே பகுதி கண்டத்தியால் பால் விட்டையினத்தில் லெபிச்ச பணம் எத்திர என்ன மனத்திலாக்காம் பால் விட்டையினத்தில் வாழக்குல விற்றப்போழும் பால் விற்றப்போழும் லபிச்ச ஆகிய வருமானமான நைன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் என்று பறையது ஒன்பதினாயிரத்தி எண்ணூறு இதில் வாழக்குல விற்றப்போ லபிச்சதுன்னு பறையது ஆயிரத்தி அஞ்ஞூறும் பின் பால் விற்றப்போ லபிச்ச ஆ ஒரு பணத்தினோடு ஆயிரத்தி அஞ்ஞூறு கூட்டியப்போழான ஈ ஒரு வாழக்குல விற்றப்போ லபிச்சது அப்போ ஆதி நமக்கு எந்த செய்யணும் ஐ நான் Sorry, 8 in the 5 minus cheda ilu 3 verum. 9 in the 1 minus cheda 8 verum. 8300 anu namukku kittu ilu adu. Next cheda, idu inu iwida 8300 anu edhi kodukka. Pal vittya inatthi lebhichya rooba. Money earned by selling milk. இனி இ 8300, 8300 இந்தே half காணணம். அதைது 300 இந்தே half 150 ஆனு 8000 to 4000. That is 4150 ஆனு பாலி விச்ச இனத்தில் லெபிச்ச ரூபா என்ன நம்மல பாரக்கு. இனி இதினோடு, இனி இதினோடு 1500 ஏடியோ. இதினோடு 1500 ஐட் செய்தா நம்க்கு எந்த இட்டும் நம்மடை ஒரு 1500 ஆனு நம்மலு ஐட் ஏன்டது இடிரு வாடு வீண் நம்மலு ரைசைது 1500 ஐட் ஏயா 1500 ஆனு நம்மல இதினே காண்டும் ஐட் ஏன்டது 0 5 Vocês 
ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ എഴുതിയതാണ് പാല് വിറ്റ ഇനത്തിൽ ലഭിച്ചത് ഫോർ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് വായ പ്ലാന്റീൻ കൾട്ടിവേഷനിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി പാഠപുസ്തകത്തിലെ ചെയ്തു നോക്കാം ലെറ്റ് ഡു എന്നുള്ള ഈ ഒരു പോർഷൻസ് മുഴുവൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് നോക്കാം ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ വില മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് പഴയ ഫോൺ വിറ്റപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപ കിട്ടി എങ്കിൽ പുതിയ ഫോണിന് എത്ര രൂപ കൂടി കൊടുക്കണം അത് എളുപ്പമാണ് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് പുതിയ ഫോണിന് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി മൈനസ് ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റീന്ന് എയ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യണം സെവൻ ത്രീ തേർട്ടീൻ സെവൻ മൈനസ് ചെയ്യണം സിക്സ് പിന്നെ ടു തിരിച്ചു കൂട്ടി നോക്കുക പൂജ്യം പൂജ്യം ഏഴും ഏഴ് പതിനാല് പതിനഞ്ച് ഏഴും ഏഴും പതിനാല് മൂന്ന് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ കൂടി കൊടുക്കണം അടുത്തത് ആനമല സ്കൂളിൽ എൽ പി യു പി ഹൈസ്കൂൾ ആനമല സ്കൂളിൽ എൽ പി യു പി ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗങ്ങളിലായി രണ്ടായിരത്തി അറുപത് കുട്ടികളുണ്ട് എൽ പി വിഭാഗത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് ചിൽഡ്രൻ ദെൻ എൽ പി ക്ലാസ്സിൽ പിന്നെ യു പി ക്ലാസ്സിൽ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് കുട്ടികളുമുണ്ട് ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് ആനമല സ്കൂൾ ഹാസ് എൽ പി യു പി ആൻഡ് ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സസ് ആൻഡ് ദ ആർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ഓൾ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി ആണുള്ളത് ദർ ആർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദി എൽ പി ക്ലാസ്സസ് ആൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി നയൻ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ യു പി ക്ലാസ്സസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി നയനും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് സെവൻ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ നമ്മുടെ ഈ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റിയിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ മൈനസ് ചെയ്യണം ത്രീ ഫൈവ് ടു വൺ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഹൈസ്കൂളിൽ ഉള്ളത് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് യു പി വിഭാഗത്തെക്കാൾ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ എത്ര കുട്ടികൾ കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ എഴുതുക യു പി വിഭാഗത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ എഴുതുക മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ തേർട്ടീന്ന് നയൻ മൈനസ് ചെയ്യണം ദെൻ ഫോറിന്ന് ഫോർ മൈനസ് ചെയ്താൽ സീറോ ട്വൽവിന്ന് ഫോർ മൈനസ് ചെയ്താൽ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അധികമുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടി വിയുടെ വില ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപയും ഒരു ഡി വി ഡി പ്ലെയറിന്റെ വില രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയുമാണ് ഇവ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് വാങ്ങുമ്പോൾ വിലയിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയുടെ കുറവ് കിട്ടുമെങ്കിൽ ഇവ വാങ്ങാൻ എത്ര രൂപ നൽകണം The price of a TV is $6,780 rupees and that of a DVD player is $2,490 rupees. Both together the price is reduced by $1,390 rupees. How much is needed to buy them both? So, you can do this one. You can do this one and you can do this one. ആകെ എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് ഇതിന് വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ കൂട്ടി നോക്കണം അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് സെവൻ ഒരു ടി വിയുടെ വില സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റിയും ഡി വി ഡി പ്ലെയറിന്റെ വില ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റിയും ആണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ ആദ്യം കൂട്ടണം സീറോ സെവൻ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് നയൻ നയൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ആണ് ടോട്ടൽ വരുന്നത് ഈ നയൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റിയിൽ നിന്ന് ഈ വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി മൈനസ് ചെയ്താൽ എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ദെൻ സെവൻന്ന് നയൻ മൈനസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല സോ സെവൻറ്റീന്ന് നയൻ മൈനസ് ചെയ്യാം സെവൻറ്റീന്ന് സെവൻ മൈനസ് ചെയ്താൽ ടെൻ ആണ് പിന്നെ ടു ഡി മൈനസ് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് കിട്ടും ദെൻ ഇവിടെ വൺ ആണ് ലെവന് ത്രീ മൈനസ് ചെയ്യാം നയൻ എയ്റ്റ് കിട്ടും 
ഇവിടെ എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് എന്ന് വന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാം സെവൻ തിരിച്ച് കൂട്ടി നോക്കാം പൂജ്യം പൂജ്യം എട്ട് പതിനേഴ് ഒമ്പത് മൂന്നും പന്ത്രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് ഒൻപത് ഓക്കെ ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് രൂപയാണ് ഇവ രണ്ടും വാങ്ങാൻ നൽകേണ്ടത് ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് സെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി നെക്സ്റ്റ് ദ ആനമല വാർഡ് ഹാസ് വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി പീപ്പിൾ ദർ ആർ എയ്റ്റി മോർ വുമൻ ദാൻ മെൻ ഫൈൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് വുമൻ ആൻഡ് മെൻ ആനമല വാർഡിലെ ജനസംഖ്യ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് ആണ് അവിടെ പുരുഷന്മാരെക്കാൾ എൺപത് സ്ത്രീകൾ കൂടുതലുണ്ട് സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും എണ്ണം എത്ര അപ്പോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ തന്നിട്ടുള്ളതിന് എൺപത് മൈനസ് ചെയ്യാം സിമ്പിൾ ആണ് വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇതിന്റെ ഹാഫ് കാണുക ഇതിന്റെ ഹാഫ് കണ്ടാല് എത്രയാണ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡിന്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് വൺ തൗസൻഡ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും അപ്പൊ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് പിന്നെ ഇതിനോട് എയ്റ്റി കൂട്ടി നോക്കിക്കേ ഇനി ഇത് നമ്മൾ കൂട്ടിയാല് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ഒരു കിട്ടും അപ്പൊ ടോട്ടലുള്ള ആരാണ് കൂടുതലുള്ളത് പുരുഷന്മാരെക്കാൾ എൺപത് സ്ത്രീകൾ കൂടുതലുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് സ്ത്രീകളും എണ്ണൂറ്റി അൻപത് പുരുഷന്മാരുമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി നോക്കിയാല് പൂജ്യം 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 മൂന്നും അഞ്ചും എട്ട് ഒൻപതും എട്ടും പതിനേഴ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടും അപ്പൊ അവിടെയുള്ള സ്ത്രീകൾ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ആൻഡ് മെൻ പുരുഷന്മാര് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മാളവികയുടെ സ്കൂളിൽ പഠനോത്സവം നടക്കുകയായിരുന്നു മാളവികയ്ക്ക് ബുക്ക് സ്റ്റാളിൽ ആയിരുന്നു ഡ്യൂട്ടി ബിന്ദു ടീച്ചറും രശ്മി ടീച്ചറും നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ വിലയുള്ള ഓരോ പുസ്തകം വാങ്ങി രണ്ടുപേരും ഇരുന്നൂറ് രൂപ വീതം നൽകി ദ പഠനോത്സവം വാസ് ഹെൽഡ് അറ്റ് മാളവിക സ്കൂൾ മാളവിക ഗോഡ് ഡ്യൂട്ടി ഇൻ ദി ബുക്ക് സ്റ്റാൾ ബിന്ദു ടീച്ചർ ആൻഡ് രശ്മി ടീച്ചർ വിസിറ്റഡ് ഹെർ ബുക്ക് സ്റ്റാൾ ആൻഡ് ഈച്ച് ഓഫ് ദം ബോട്ട് ബുക്ക് വോത്ത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ബോത്ത് പേ ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഈച്ച് മാളവിക ഫസ്റ്റ് ഗേവ് ബാക്ക് ടെൻ റുപ്പീസ് ടു ബിന്ദു ടീച്ചർ ആൻഡ് സെറ്റ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ദെൻ ഷീ ഗേവ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആൻഡ് സെറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മാളവിക രശ്മി ടീച്ചറിന് ബാക്കി നൽകാൻ അവളുടെ പണപ്പെട്ടിയിൽ അൻപത് നൂറ് ഇരുന്നൂറ് എന്നീ രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മാളവിക ടീച്ചറോട് നാൽപ്പത് രൂപ വാങ്ങിയിട്ട് നൂറ് രൂപ തിരിച്ചു നൽകി മാളവിക ബിന്ദു ടീച്ചറിനും രശ്മി ടീച്ചറിനും കൃത്യമായ തുകയാണോ തിരിച്ചു നൽകിയത് അതെ നിങ്ങൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കും അതായത് ആദ്യം പത്ത് രൂപ കൊടുത്തപ്പോൾ നൂറ്റി അൻപതും പിന്നീട് അൻപത് രൂപ കൊടുത്തപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് രൂപയുമായി അപ്പൊ ബിന്ദു നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയുടെ പുസ്തകവും ഇരുന്നൂറ് രൂപ കറക്റ്റായി രശ്മി ടീച്ചറിനതോ ആ നൂറ് രൂപയാണ് കൊടുത്തത് അപ്പൊ രശ്മി ടീച്ചർക്ക് നാൽപ്പത് രൂപ അധികമായി അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതും കറക്റ്റായി ഇനി പാഠപുസ്തകത്തിലെ പേജ് അറുപത്തി ഒന്നിലെ യാത്ര എന്ന പ്രവർത്തനമാണ് അമലിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ടൗണിൽ പോകാൻ ബസ്സിൽ കയറി പതിനെട്ട് രൂപയാണ് ഓരോ ഒരാളിന്റെ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് നൂറ് രൂപയുടെ നോട്ടാണ് അച്ഛൻ കണ്ടക്ടർക്ക് കൊടുത്തത് അയാൾ രണ്ട് രൂപയുടെ രണ്ട് നാണയങ്ങൾ തിരികെ നൽകിയിട്ട് നാൽപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് ഇരുപത് രൂപ നോട്ടുകൾ കൂടി കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നൂറായി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കറക്റ്റ് നോക്കാം അതായത് അമലിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ടൗണിൽ പോകാൻ ബസ്സിൽ കയറി പതിനെട്ട് രൂപയാണ് ഒരാളിന്റെ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് അപ്പൊ രണ്ടാക്ക് ഇത്രയായി പതിനെട്ടും പതിനെട്ടും മുപ്പത്തി ആറ് രൂപ പിന്നെ അയാൾ രണ്ട് രൂപ രണ്ട് നാണയങ്ങൾ തിരികെ നൽകി അപ്പൊ രണ്ട് രൂപയുടെ രണ്ട് നാണയങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് രൂപ അപ്പൊ എത്രയായി നാൽപ്പതായി പിന്നീട് മൂന്ന് ഇരുപത് രൂപ മൂന്ന് ഇരുപത് രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയായി അറുപതായി അപ്പൊ അറുപതും നാൽപ്പതും നൂറായി കറക്റ്റ് ആണല്ലേ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വർക്ക് എല്ലാവരും കംപ്